Dear students, welcome to Classic Neat Academy. இப்போ வந்து நீங்க நீ 2025 एग्जाम எழுதியாச்சு. நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து சார் फिजिक्स ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. கட் ஆஃப் என்ன ஆகும்? எப்படி ஆகும்? அப்படி சொல்லி கேட்றீங்க. அப்போ வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி பாக்கும்போது एक्चुअली யாரும் கவலைப்படவேண்டாம். एग्जाम நீங்க எல்லாரும் நல்லா எழுதி இருக்கீங்க. क्वेश्चन डिफिकल्टी வச்சு பாக்கும் பொழுது என்னன்னா ஒரு 125 மார்க்ஸ் வரைக்கும் கட் ஆஃப் குறையறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இது வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரூஃபோட ஒரு அனாலிசிஸோட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய வேண்டுகோள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த தடவை வந்து பேப்பர் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் இது வரைக்கும் ஏபிஎம்டி ஹிஸ்ட்ரியில் அரௌண்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லாத அளவுக்கு பேப்பர்ஸ் வந்து கஷ்டமாக இருந்தது அதனால் கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி மார்க் வரைக்குமே குறையும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீனில் என்ன கட் ஆஃப் இருந்தோ அந்த கட் ஆஃப் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க யாரும் பேரண்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் மார்க்கையும் இந்த மார்க்கையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டாம் இந்த நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே ரொம்ப மோசமாக பண்ணியிருந்தாலும் இந்த நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும்தான் லைஃப் கிடையாது இந்த நீட்டோடு முடிஞ்சு போகிறது கிடையாது இந்த நீட் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டதுக்கான ரீசன்ஸ் லாஸ்ட் இயர் நடந்த பிரச்சனைகள்னால இப்படி கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் என்ன அனாலிசிஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா சரி இப்போது நம்ம நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரோட பேப்பர் அனாலிசிஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னிஸ் வாலஜியில் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாலு கேட்டகரியாக கொஸ்டின்ஸை பிரிச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்து ஈஸி அது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே பண்ணலாம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே அதாவது நீட்டுன்னு படித்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே பண்ணலாம் அடுத்தது மாட்ரேட் ஓரளவுக்கு படித்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்போ அஞ்சு அஞ்சு தான் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஈஸி யார் வேணாலும் பண்ணலாங்கிற லெவல் இருந்துச்சு மாட்ரேட் நார்மலாக ஆவரேஜாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு இருபது கொஸ்டினுக்கு மேலே இருபது கொஸ்டின் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸு இதுதான் ட்ரூத்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணினாலும் இதுதான் ட்ரூத்து ஒரு ஓரளவுக்கு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருபது கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே இதில் அட்டன் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஃபிகல்ட்டு இந்த ஒரு கேட்டகரைசேஷன் இப்போ தான் வந்திருக்குது இந்த டைம் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க சரி மாட்ரேட் ஓகே மாட்ரேட் யார் அட்டன் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக வந்து ஓரளவுக்கு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ரொம்ப நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படியே அட்டன் பண்ணாலும் இதில் ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் வந்து தப்பு பண்ண சான்ஸ் இருக்குது டாப்பர் ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக் டாப்பர் ஸ்டேட் டாப்பர் இவங்கெல்லாம் பத்து ஸ்டே ஒரு டிஸ்ட்ரிக் டாப்பர்னால் ஒரு எட்டு கொஸ்டின் ஒம்பது கொஸ்டின் ஸ்டேட் டாப்பர்னால் ஒரு பத்து கொஸ்டினுமே சரியாக வாங்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது டிஃபிகல்ட் அப்படின்னா ஆனால் வெரி டிஃபிகல்ட் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இந்த மாடல் கொஸ்டின்ஸை பார்த்ததே இல்லை அதாவது எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸி கொஸ்டின்ஸே ஈஸியாக இருக்கிறதையே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் எப்போவுமே மூணு பேராமீட்டர் கொடுத்து அந்த மூணு பிரா பேராமீட்டரை வச்சு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த தடவை நாலு பேராமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ மேத்தமேட்டிக்கலாக ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடுச்சு அதில் அதில் வந்து ஒரு ஒரு அசம்ஷன் கூட பண்ண முடியாது ஸோ நெ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் கேட்ட கொஸ்டின் கூட எங்கே வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காமல் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின்லாம் வந்து அதாவது தெர்மோ டைனமிக்ஸில் பிஸ்டன் ஏ பிஸ்டன் பி அதில் வந்து பிஸ்டன் ஏ மூவ் ஆகுது பிஸ்டன் பி தனியாக மூவ் ஆகுது இதுக்கு இதுக்கும் சேம் ஹீட் கொடுக்குறோம் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேமு கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் இதையும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் இதையும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து அவங்க பிஸ்டனோட ரேடியஸ்க்கு இருக்கிற ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்ததே இல்லை எந்த இன்ஸ்டியூட்லையும் பார்க்கல எந்த இடத்துலையும் பார்க்கல எந்த ட்ரைனிங்லையும் பார்க்கல அந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் அது இல்லாமல் வெரி லென்த்தி அந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் இது நீட்டுக்கான கொஸ்டின் கிடையாது உண்மையாக சொல்ல போனால் இது நீட்டுக்கான கொஸ்டின் கிடையாது ஜெய் ஜெய் மெயின்கான கொஸ்டினாக ஜெய் மெயின் எழுதுன ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஜெய் மெயின் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படிங்கிறாங்க ஜெய் அட்வான்ஸ் லெவலுக்கான கொஸ்டின் இது ஜெய் அட்வான்ஸ் லெவலில் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் தான் சீட் கிடச்சிரும் அந்த
இருபது கொஸ்டின் தான் இந்த இருபது கொஸ்டின் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்க முடியும் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா இதில் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸே அட்டன் பண்ணியிருக்க முடியும் இதுதான் ட்ரூத் நான் எங்கே வேணாலும் சொல்லுவேன் இந்த ட்ரூத்தை சார் என்ன சார் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் நீங்களே எப்படி சொல்கிறீங்கன்னா உண்மையை சொல்ல முடியும் இதுதான் உண்மை இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தது ஏன்னா சார் அப்புறம் என்ன சார் ஃபிசிக்ஸ் தானே இப்போ இவ்வளோ சொல்லி என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது அட்டன் பண்ணவே முடியாது இந்த கொஸ்டின் சார் பதினஞ்சு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் டைம் கொடுத்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஃபிசிக்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கொடுத்து அட்டன் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸு ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸு ஓகே அதில் இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின்ஸு இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் டஃபாக கொடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியாது என் ஜெய் எடுத்துக்கோங்க எழுவத்தஞ்சு கொஸ்டின் எழுவத்தஞ்சே கொஸ்டின் ஆனால் மூணு மணி நேரம் டைம் அதை விட இது டிஃபிகல்ட் கேட்டால் எப்படி அட்டன் பண்ண முடியும் அட்டன் பண்ணுறது கஷ்டம் இதுதான் பிரச்சனையே இந்த இந்த இதில் வந்தது ஓகே சரி அப்படிங்கும்போது ஸ்ட்ரைட்டாகவே இங்கே ஒரு பதினெட்டு கொஸ்டின் போயிடும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பதினெட்டு கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஈவன் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுட்டா கூட பதினஞ்சு கொஸ்டின் போயிடுச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியும் வந்து அதாவது ஈஸி ஒரு பதிமூணு கொஸ்டின் இருந்தது உங்களுக்கு மாட்ரேட் ஒரு இருபது கொஸ்டின் டிஃபிகல்ட்டியில் ஒரு பன்னெண்டு கொஸ்டின் இருந்திருக்கு அப்போ எப்போவுமே இதில் ஒரு மூணு கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டின் தப்பு வர சான்ஸ் இருக்குது அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ப்ளஸ் மூணு பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் மூணுன்னு வச்சுட்டா கூட இருபத்தி ஒரு கொஸ்டின் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாட்டனி பாட்டனியில் இருபத்தி நாலு கொஸ்டின் ஈஸி ஒன்றும் பாட்டனி பற்றி ப்ராப்ளம் கிடையாது பதினாறு கொஸ்டின் மாட்ரேட் ஆனால் பத்து கொஸ்டின் இதில் ஒரு மூணு கொஸ்டின் போக சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஜுவாலஜியில் இருபது கொஸ்டின் ஈஸி மாட்ரேட்டாக ஒரு பதினாலு கொஸ்டின் இருந்தது இங்கே பாருங்கள் பாட்டனியில் ஐம்பது கொஸ்டின் பாட்டனில் கேட்டிருக்காங்க தொண்ணூறு கொஸ்டினில் இதில் வந்து நாற்பது கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு ஆறு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் வச்சுட்டா கூட மொத்தமாக அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து அதுதான் டிசைடிங் அப்போ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு நாலு நூறு மார்க் ஆச்சு அந்த இருபத்தஞ்சு தப்பு பண்ணியிருந்தால் நூற்றி இருபத்தஞ்சு மார்க் இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு மார்க் தப்பாக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது தப்பாக நூற்றி இருபத்தஞ்சு மார்க் வில் பி த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு மேலே கரெக்டாக கண்டிப்பாக குறையும் நான் கம்பேர் கூட பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஃபிசிக்ஸில் லாஸ்ட் இயர்லாம் எப்போவுமே டுவெல்த்தில் தான் அதிகம் கேட்டிருப்பாங்க இந்த வருஷம் பாருங்கள் டுவெல்த்தில் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் லெவன்த்தில் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி டூ பர் அரௌண்ட் இங்கே வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரியில் அதே லெவல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஒன் கேட்டிருக்காங்க இப்போ லெவன்த்தில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டைமு பாட்டனியை பொறுத்த வரையிலையும் டுவெல்த்தில் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க லெவன்த்தில் கம்மியாக கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஜுவாலஜி பொறுத்த வரையிலையும் ரெண்டுலையுமே ஈக்குவலாக கேட்டிருக்காங்க இந்த டைம் ஓகேவா சரி இதுதான் கேட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து நீ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூட கம்பேர் பண்ணலாம் நீ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிசிக்ஸில் இருபத்தி நாலு கொஸ்டின் ஈஸிங்க நீ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சே கொஸ்டின் தான் ஈஸி அஞ்சு எங்கே இருக்குது இருபத்தி நாலு எங்கே இருக்குது அதே உங்களுக்கு வந்து தப்பாக பண்ணால் நூறு மார்க் தப் தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இருபது கொஸ்டின் இந்த இருபத் இதில் பத்தொம்பது கொஸ்டின் தப்பு பண்ணாலே அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் ஆச்சு கரெக்டாக சரி அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே இருபது கொஸ்டின் வந்து மாட்ரேட் எங்கே நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இங்கே பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து மாட்ரேட் அதே மாதிரி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆறு டிஃபிகல்ட்டு வெரி டிஃபிகல்ட் எதுவுமே இல்லை இப்போ அந்த ஆறு டிஃபிகல்ட்னா சார் இங்கே நீங்கள் பத்து டிஃபிகல்ட் சொன்னீங்க இங்கே ஆறு டிஃபிகல்ட் தானேனா அப்போ சாய்ஸ் இருந்தது சார் மொத்தம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து யூ யூ கேன் ஜஸ்ட் சி தட் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் இருபத்தாறு எவ்வளோ ஐம்பது கொஸ்டின் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்லி வந்து இருபது முப்பது நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் அப்போ சாய்ஸ் இருந்தது இங்கே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் இருந்தது சாய்ஸில் ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நாலு டிஃபிகல்ட்டி கொஸ்டின் எங்கேயே இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு பார்ட் பிலே இருந்திருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஒன்லி ஒரு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் தான் தப்பே பண்ணுவாங்க யார் உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸே உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தி நாலு கொஸ்டின் வந்து எழுத எழுதுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது நாற்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் நாற்பத்தி ஒரு கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கான சான்ஸ் இருந்தது ஆனால் இப்போ நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸே
இந்த டைம் உங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை இந்த வெரி டிஃபிகல்ட் இல்லாமல் இருந்திருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கட் ஆஃப் குறைஞ்சிருக்கும் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு டுவெண்ட் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் குறையும் அப்படின்னு நினச்சோம் பட் இந்த டைம் அந்த வெரி டிஃபிகல்ட் உள்ளே தூக்கி போட்டதுனால உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் அவ்வளோ வெரி டிஃபிகல்ட் வந்ததுனால உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி மார்க் வரைக்குமே குறைய சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே போனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை நம்ம எல்லா ரிசல்ட்ஸும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது தாங்க சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் அனாலிசிஸ் இது வந்து வித் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த அந்த கொஸ்டின்ஸ் லெவலை யார்கிட்ட வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் யூ கேன் செக் இட் இது தான் ட்ரூத்து அதனால் கவலைப்படாதீங்க இப்போ கட் ஆஃப் அப்போ என்ன சார் ஆகும் லாஸ்ட் இயர் அதாவது நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நீட் ட்வெண்ட்டி இதே நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு உங்களுக்கு அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு மார்க் இருந்துச்சு கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட் சொல்கிறேன் இப்போ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் லெஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பிசி கேட்டகரிக்கு உங்களுக்கு அறநூற்றி இருபது மார்க் இருந்துச்சு இது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து பிசிக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெஸ் போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அதை விட கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எம்பிசி கேட்டகரிக்கு அறநூற்றி மூணு மார்க் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல எம்பிசி கேட்டகரிக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அப்போது அறநூற்றி மூணுலேருந்து நூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குறைச்சிக்கோங்க அப்போ ஃபோர் எயிட்டிக்கு கம்மியாகவே சான்ஸ் இருக்குது எம்பிசியை பொறுத்த வரலையும் அதே மாதிரி எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஐநூற்றி முப்பத்தாறு மார்க் இருந்தது இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் குறையுமான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இவங்களுக்கு பயாலஜியும் கெமிஸ்ட்ரியும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் ஈவன் தென் பயாலஜியும் ஹெல்ப் பண்ணினாலும் இந்த டிஃபிகல்ட்டி வந்து சாய்ஸ் இல்லாதது மூணு மணி நேரம் அப்படிங்கிறத டவுன் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் சார் அவ்வளோ மார்க் குறையுமா ஒன்றுமே இல்லைங்க அவ்வளோ மார்க் குறையுமானா குறையும் எப்படி குறையும் சொல்கிறேன் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ஒரு ஜென்ரலாக வச்சுக்கோங்க ஒரு 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 டைம் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு ஃபிசிக்ஸில் ஒரு நாலு கொஸ்டின் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு நாலு கொஸ்டின் பாட்டனில் நாலு ஜுவாலஜியில் நாலு நாளே பதினாறு கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு பதினாறு கொஸ்டின்ஸ் இல்லைனாலே அவங்க தப்பாக பண்ணால் பதினஞ்சு கொஸ்டின்னாலே எழுபத்தஞ்சு மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும் ஆனால் இங்கே இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டதுனால இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் அப்படிங்கும்போது நூறு அந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது நூற்றி இருபத்தஞ்சி மார்க் குறையதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அப்போது எஸ்ஐ பொறுத்தவரையும் கொஞ்சம் வந்து என்னென்னா எது ஹெல்ப் பண்ண உங்களுக்கு ஃபிசிக் கெமிஸ்ட்ரியும் பயாலஜியும் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்ததுன்னா ஒரு நூறு மார்க் வந்து இந்த இடத்துல குறையதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி அதுக்கு கீழே இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை அதனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேனிக் ஆகாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு மட்டும் இது கஷ்டமாக வரல இந்தியா ஃபுல்லாக கஷ்டமாக வந்துருக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கஷ்டமாக இருக்குது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கட் ஆஃப் குறையும் அது ப்ளீஸ் டோன்ட் எவர் லூஸ் த ஹோப் அந்த ஹோப் வந்து லூஸ் பண்ண வேணாம் ஏன் இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டாங்க தேர் மே பி ரீசன்ஸ் ஏன்னா நீட்டை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும் லாஸ்ட் இயர் நடந்த ப்ராப்ளத்தினால இதை பண்ணலாம் பட் இதை பண்ணியிருக்கக்கூடாது பட் பண்ணிட்டாலும் அந்த இடத்துல நமக்கு அதாவது டிமோட்டிவேட் பண்ணாமல் கை தூக்கிறாம என்னால் முடியலன்னு கை தூக்கிறாம நெவர் கிவ் அப் ஸ்ட்ராங்காக நில்லுங்க உங்கள் மார்க்குக்கு நீங்கள் எழுதுனதுக்கு சீட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய வேண்டுகோள் தயவு செஞ்சு யாரோட மார்க்கையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க எங்கே இருக்கிறதையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க இவங்க வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மாடல் எக்ஸாமில் எடுத்த மார்க்ஸு இல்லை வந்து எல்லா எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுமே அதே மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் எடுத்த மார்க்ஸு போன வருஷம் எடுத்த மார்க்ஸ் இந்த வருஷம் எடுத்தது அந்த மாதிரிலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருக்காதிங்க லாஸ்ட் இயரை விட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு கீழே குறையும் தைரியமாக பயப்படாமல் இருங்க ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணது நம்ம நம்ம சேனலில் போய் பாருங்கள் கட் ஆஃப் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக இருந்திருக்கு நம்மளோட கட் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன் வந்து இது வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருந்திருக்கு ரிசல்ட்ஸ் வராமல் இது வரைக்கும் நான் கட் ஆஃப் போடலை இந்த ஒரு டைம் வந்து பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்து இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இந்த ஏஐபிஎம்டி ஆரம்பிச்சிருந்து லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பக்கம் இந்த லே ஏஐபிஎம்டி வந்ததுலேருந்தே இது
எனக்கு ஃபைவ் எயிட்டி மார்க்ஸ் எடுத்து ஜிப் ஜிப் மார்க் கிடைக்குது இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்து ஜிப் மார்க் கிடைக்குதுன்னா அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் பெஸ்ட்டாக ஃபைவ் எயிட்டி பெஸ்ட்டானா ஃபைவ் எயிட்டி தான் பெஸ்ட் அந்த இடத்துல இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பெஸ்ட்டாக செவன் ஹண்ட்ரட் பெஸ்ட்டானா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் பெஸ்ட் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ரேங்க் மேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு மார்க் மேட்ரு கிடையாது அதனால் கவலைப்படாமல் தைரியமாக ஆக்சுவலாக இதுக்கப்புறம் இவ்வளோ இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுருப்பீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் பேரண்ட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் வீல் மீட் அகெயின் தேங்க்யூ வெரி மச் all the very best for your bright future thank you